，要是不远的话，那个你们俩能不能来接一下我们两个？我们想一起去私人山庄。行行行，那那个我我们两个现在就出去等你们。好嘞，一会儿见啊！搞定，咱们两个现在去，就这么口等他们。慢点，咱们下去，我还拿着电脑呢。我想去私人现场，快点，快点，快点，快点。王百川有心把自己的真实情况向樊胜美说明，又怕戳破真相会伤到樊胜美的自尊心，好不容易鼓起勇气去见他，樊胜美又偏偏要去私人山庄，一时竟不知该如何是好。今天真漂亮，有吗？有啊，每天都很漂亮。哦，你去山庄住几天啊？去山庄玩，起码得住一晚上吧？你不乐意啊？没有啊，只要你喜欢的，我赴汤蹈火都愿意。如果这个男的长得性感风趣。管他车子是不是他的呢，跟他玩下去再说嘛。他借车给你玩，总好比一起挤公交车玩，对吧？收费口，他们是辆奔驰，就在收费口等我们。哦，好。哎，是那辆吗？啊，对。怎么办啊！我眼光真的是太好了，还以为你穿白袍已经够帅了，没想到你穿休闲装更是帅到没朋友。哎，女施主，就算你面对的是唐僧肉，也请保持下仪态，请把你的哈喇子擦一下。哎呀，爱死你的幽默感了，亲亲。别，小僧惶恐。咱们今天去哪儿啊？我告诉你，说好今天听我的。上车吧，我选的地方你肯定喜欢。小美，我发现我们都没好好说过话。想说什么呢？不过我还是想好好夸夸你。你说咱们这一届的同学吧，大多数还懵懵懂懂不懂事儿呢。你很好啊，做了老板，率先开启了公司，还做的有声有色。小美，你真这么觉得呀？我说的很违心吗？不违心，挺好。你独自支撑一家公司，除了业务，每天不知多少琐碎的事情。不说别的，就说你这车，你看，这车得保养吧？什么年检呀、保险呀，都得自己弄。其实现在有好多打车软件，挺方便的。我身边好多朋友都不开车了。养车嘛，其实也没什么的。你说买一台车吧
，接个人啊，送个人什么的，嗯，也挺方便，真的没什么。倒是我觉得你啊，你就很了不起啊。你一个女孩子在上海打拼也不容易，早早就把房子买了，而且还把生活安排的井井有条的，这让我很佩服。哎呀，你比我强多了。你看我现在，还是租房子住呢，整个一海漂。也没什么，我现在连户口还没有呢，也不知道混十五年之后，能不能够资格跟本地人喝杯咖啡。哎，快到了吧？哎。你这车买了多少钱呀、啊？你们两个车谁贵啊？嗨，没多少钱，我不讲究这个，不就是个代步工具吗？下车吧。啊。三姐。啊，魏总。小白山是吧？你好，你好。你们两个不是说不来吗？怎么来了呢？我们俩本来打算不来的，结果越想越后悔，就给安妮打个电话，她正好在附近，就把我们俩捎过来了。兰姐，你怎么了？不舒服啊？嗯，兰姐平时带你们俩不错吧？嗯嗯，帮我个忙。嗯，我一直没告诉他我是跟别人合租的房子，所以千万别说漏了。到时候就说你们两个跟曲潇潇住在二二零三，我一个人住在二二零二，记住了，别说漏了啊。好好好，放心，凡姐，我我坚决不说。嗯，哎，你看他们这几个女孩关系都挺好的啊，这不像一般的邻居，挺像大学宿舍的舍友。对他们很有意思，而且感情也很好。哦，对了，我还得说一下，刚才还以为是你开车呢，真不好意思。<笑>走吧。我看你跟小凡在一起郎才女貌，挺般配的。魏总，别乱点鸳鸯谱了。我跟他只是同学而已。啊，麻烦大家跟我走两步，进去是要坐船的。坐船，我们先坐船。走。喜欢旅行，探索新天地，这个世界。神奇而美丽，离奇热带雨林，飞南北极，满足他的大大的好奇。谢谢。这边建筑很特别啊，很古朴。这儿是一大片水库。你你在这儿，你在这儿给我照着海，那后面是海。小秋，这不是海，这是水库。<笑>安迪，我觉得当你邻居特别的幸福。你看我平时就窝在那个出租房里，要不是托你的福，我都不知道上海有这么好看的地方，是吧？你们真有爱啊！上回我还遇到小曲，我真的很难想象你们怎么能做邻居呢。像现在这种都市里面。能有你们这样的邻里关系，我觉得挺不容易的。这有什么不容易啊？很简单啊，我小曲关关，我们三个人住在一个房子里，那其他人我们抬头不见低头见的，想要装作不认识也不合适嘛，是吧？不对啊，这个小曲是公司老总，怎么会跟你们住在一起啊？你怎么知道小曲是公司老总啊？哦，上一回郎总来的时候你喝多了，正好是碰见他，他送你回去的。哦，他给我塞了一张名片，我才知道的。这曲潇潇怎么又是这招啊？这别人的朋友，他怎么个个都想招惹呀？小曲的性格有点古怪，总是不按常理出牌。之前也给小秋的男朋友口袋里塞过一张名片，后来他们就分手了。所以大家住在一起。哦，我觉得小曲这个人吧，挺漂亮的。他为什么能能干出这种事啊？她应该不愁找不到男朋友吧？谁知道呢？可能有一些人就好这口吧。不是
，小梅，我不是别的意思啊，我就觉得小曲这个人，他跟别的女孩不大一样，挺古怪的。你别多想啊。我看他们这些邻居个个都很古怪，比如说安迪吧，我还奇怪呢，他开那么好车子，怎么也跟他们住在一起？是呀，安迪姐刚搬来的时候开的是跑车，结果突然就换成这辆车了。我第一次坐的时候，我还以为我们没睡醒，又坐错车了呢。这你不能怪我，你只能怪老谭。老谭的车比我的鞋还要多。之前我在美国的时候开的也是 Porsche 的跑车，所以他以为我回国也要开一辆这样的车。谁知道这么快的就交了这么多好朋友，车根本就不够坐啊，只好把他的新车给抢过来了。哇，车比鞋子都多。<笑>快到了，宝贝，要靠岸了啊！哎呀，欢迎欢迎啊！小心腿啊！来，谢谢。哎呀，好久不见，好久不见，好久不见，怎么样？最近有什么变化吗？呃，现在啊，还在搞扩建。等一下，我介绍一下啊。呃，这位是老方，是这儿的主人，我的好朋友，也是一家上市公司的老总。这是 Andy， 后面这是他的朋友。你好。啊，我这个地方有点远，也不大，大家开车坐船一路过来辛苦了啊。要不咱们先吃点饭？没问题啊，听你安排。好，来走。哎，小美，真是什么样的人接触什么样的人啊？这魏总实力挺强。你们请，谢谢，谢谢，谢谢，不客气。你们都坐里面去啊，菜都已经点完了，我先去打一圈招呼，一会儿再回来。好，你忙吧。真不错啊！环境，这简直太好了！我跟小哥还好来了，要不然卖的后悔死。佩佩，我去参观吧。哎，马上就吃饭了，等会儿再参观啊。你们都不去啊？那我去了啊，我去参观一下。哎呀，压死我了，邱莹莹，你卖点裙子。知道。这么好的地方，小曲在就好。我去个洗手间，我也去，我也去，我也去洗手间，走吧，走吧。不想破坏我在他心中的固有形象，可你这么隐瞒，也不是个长久之计啊。也必须要长久啊。嗯，什么意思？哎呀，行了行了，都别劝我了，你们就当帮我一次忙，行吗？其实我真的没想那么多，过一天算一天吧。哎，刚才在船上玩的时候，我发了一条朋友圈，说咱们一起在这玩，小曲点赞了。不知道他会不会来？不用担心，他最近忙着对付审核小组，天天在陪客户，哪有空来？也是，这也不是什么公共场所，没人给他指路，他未必找得到吧？这种地儿，就算有人给他指路，他也找不着。娟姐，你放心吧，我们几个肯定守口如瓶，我坚决不说。该上菜了吧？该上菜了。那人走了，赶紧走，不是吃饭去。没事儿，走吧。怎么样，少妈，给你们在医院里好玩多了吧？难说。如果不是你硬拖着我出来，我这会儿正听着音乐，舒舒服服的窝在家里看东野圭吾呢。这有什么好看的？哎
，女施主可就不明白了吧？这书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。最重要的是，你生活中没法过的，你在书里都可以尝试一遍，多有意思！啊。有什么意思呀？想过什么人生就去过呗，在书里尝试，那岂不是跟没过一样吗？喂，对，是我。什么？十二床突发高烧。行，我知道了，我马上回来。没事吧？都快快到了，这个时候回医院。你不是跟我说，你不是那种不懂事的韩剧女主角吗？来，表现的时候到了。哎，小姐,姐，这是什么呀？这是冰的吗？这个不是冰的，这个叫冰草，它本身就是长这个样子的。这个菜呢，清热下火利尿，特别适合这个季节吃。那那这个菜呢，范姐？那个，那个好像是宰鸡。王百川并没有心思听几个女孩子点评菜肴，他一直想找机会向樊胜美坦白一切，可来到山庄后却发现，二十二楼的邻居们都在帮他隐瞒着合租的事情。他有心当面问个清楚。可想到自己对樊胜美也有隐瞒，却怎么也开不了口。青豆四季豆，还有各种瓜的，我到现在都分不清。我也是。哎，菜都上来了，怎么不动筷子呀？那那，这都是这儿的特色菜。那这个鱼呢，就是外面水库里打来的，比买来的要肥美。还有这些蔬菜，都是这儿的菜地里面摘回来的，没有公害，没有污染，纯正的绿色食品。你们这儿还有菜地啊？对啊，这儿规划的很好啊。一会儿吃完饭，你们可以四处看一看。喜欢爬山的呢，可以爬山；还有果园可以采摘；喜欢水的呢，可以划船看风景。这儿还有健身房、酒窖什么的，都是免费的。嗯，你们随意。吃完饭咱俩出去玩。嗯，为什么不叫我跟安迪啊？你有王同学，安迪呢有魏总，哪轮得上我们呀？这下我还真不能陪你们玩，我还有事情要做。你可以带他们玩，我带他们，他们不尽兴的。我也有事儿要做，一会儿还跟老方谈点事儿呢。你们两个，我就不用招呼你们了。这楼下有一个酒窖，很不错的，你们别错过。我得向小美请示一下，小美，因为我昨天晚上开了一夜车到上海，现在有点累了。我中午能不能休息一下？你和他们，下午好好玩。这有什么好向我请示的呀？你好生休息。我们替你探探路。好的。等我，七天到了。我的服务怎么样啊？是不是比猴哥还贴心，比白龙马还努力啊？一百分。今天实在不好意思，下次。我一定陪你去，好吧？走了，开车慢点。让你装贴心，装大度，这下好了，被人放鸽子了吧？行啊，你怎么想起给我打电话来了？我以为你这两天正招待王哥呢，我有局儿都没敢喊你。他们在跟我玩手腕，我正晾着他们。哎，我刚微信给你发的图片，你知道那是哪儿吗？知道啊，那我舅舅看山庄，在哪儿呢？我在六医院呢，想去你舅舅那山庄玩。给你一刻钟，拜拜。来来来，十分钟就到啊。
，那个我先走了啊。好，哎，那个凯凯，把你的车挪了，我走。走了，我走了，走了，有事儿。好，拜拜。你不是说找老方谈事儿吗？你带我去哪儿？难得来这儿，又好不容易独处，就是工作也得找一个宜人的地方吧。现在的橘子超级甜，要不是我胃吃不了了，再让他多吃几个。嗯，完了，我不吃。凡姐，嗯，你想什么呢？没想什么，什么都没想。我不知道我说的对不对啊，但我觉得你是爱王同学的，别总想着离开他。我怎么可能爱他呀、啊？你不爱他，你干嘛费尽心思瞒着他呀？有投入没回报，收支不平衡，这种事情谁？我哪里投入了？我投入什么了？好吧，我承认，我就是少花钱办错事儿。但是我不爱他，我也不可能爱他。我是有我的原则的，我会坚持我的原则。真搞不懂你的原则。王同学长得那么帅，对你还那么好，关键你们俩是同学，这不比陌生人强多了？是呀、啊。我也觉得他是伤心了才回去睡午觉的。你刚才吃饭的时候就没给人家一点好脸。嗯，是他是说错话了，但也不能全怪他呀。毕竟是咱们事先串通好一起对付他的。而且我觉得他比你之前相亲遇到的那些男的都好。嗯，相亲哪有这感情啊？那根本就是摊开了，看物质吻合条件。王同学多好呀，各方面都那么强，你为什么不接受他呀？许潇潇帮我查他了，他那个车是租的，根本就不是他口口声说是买的，他对我不诚实。揭穿他，让他滚！樊姐，你是不是拉不下面跟他说？没关系，我替你跟他说，就像你之前那样帮我。不用不用，我是成年人，我自己会搞定的。樊姐，能不能给王同学一个机会呢？是他是骗了你，可你不也没说实话吗？既然这样，那你索性也坦白，大家负负得正，这把事情说明白了，咱们再谈感情。之前你每次跟王同学出去的时候，每次都容光焕发，特别开心。我觉得你们俩之间是有火花四射的感情在的，这不试试怎么知道合不合适呢？哪有火花呀、啊？有什么火花呀？我都不爱他，哪来的火花呀？我承认，我就是太自恋了。我费尽心思，就是想在所有人面前留下一个完美的印象。他不仅仅是王百川 ，OK？ 嗯，反正我是真搞不懂了。我觉得人活着呢，开心最重要，管别人怎么想呢，别人算老几啊？是吧？是呀，这不伤害别人便是，哪还有取悦别人的道理？小屁孩，跟你说一不懂。坐的离我那么近，这样我脑袋会打结的。OK。呃，我去跟老方谈点事儿，你如果工作做完了就打电话给我，我就立刻现身。
你说樊胜美跟王百川是不是有问题？我觉得男方有想法。岂止是有想法呀！我现在怀疑王百川已经知道了樊胜美的底细，只是他没有完全确定。世界就这么小，打一圈电话下来就清楚的七七八八了吗？我也不知道小樊为什么一定要这样。其实没有房子，没有车，这是很正常啊。为什么要假装一个根本就不是自己的人？这有什么意思呢？小凡这是死要面子活受罪，生怕人家看到他的短处。说白了就是虚荣，这很好理解的。你呢，又是另外一个极端。你真是。毫不掩饰自己，一会儿又是心理障碍，一会儿又是触碰障碍，一会儿又是不知道冒出来什么障碍。总之，你一见到我就把那些不好的障碍拿出来砸我。其实人和人之间，或许需要一些掩饰，那样可能会美吧。就像是雾里看花，是我的问题，我可以补偿你。在你身后，岁月的眼，模糊的王牌的温柔，在你身后陪着。感受爱情的誓言，从未想过轻易的放手。陪你左右，对不起，陪你我觉得我还是做不到。走，不管你爱我多久，不肯放手。回来了，嗯，累不累？好累啊！我们逛了一大圈，里面好大，我们摘了好多好多橘子，吃了好多甜的，是吧？嗯，可惜你错过了，睡得怎么样？挺好的，睡得挺香。真不好意思啊，来到这景色宜人的地方，没能陪你转转，挺可惜的。既然累了，咱们去前面茶室坐坐吧。好啊，我正想去看看那个魏总说的酒窖。嗯，樊姐，那你们去吧，我就不去了。啊，刚才我和莹莹正好说想去水库转转，要不咱们分头行动？好，记得回来吃晚饭。知道了，走吧。走<笑>其实我挺搞不懂的，你说樊姐呢？她说她不喜欢王同学，她也知道王同学在骗她。那为什么他们还没来演去的？我也不清楚。你说他要不喜欢他，直接不理他，不接电话就完了，干嘛还费尽心思骗他呀？这要是喜欢他，又何必管他有钱没钱，车是买的还是借的？哎，啊，那个魏总，哎，真美呀！真想装个窃听器，听听他们俩人到底在说什么。这么聪明的两个人在一起。哪怕是说情话，肯定也有很多可借鉴的地方吧。所以，老天就是不公平的
你看，安迪长得又好看，又聪明，她男朋友还那么宠她，哪像我呀，全心全意的，还抵不过曲筱绡的一张纸条呢。莹莹，你现在已经很好了，比跟白主管在一起的时候好多了。哎呀，我知道，我知道啦，关关，你不用安慰我。其实呢，我都已经想明白了，人跟人啊，就是不一样的。你看，咱们跟安迪住在同一栋楼里，但是呢，天差地别。还有樊姐，如果她还能有像曲筱绡那样的身世，还何必跟王同学撒谎？哎，你说我这干嘛呢？还伤春悲秋起来了。再说了，还哪轮得上我伤春悲秋啊？是不是？我就得努力工作。养活自己<笑>，还真是，这伤春悲秋啊，是美女的专利，还真轮不上咱们。咱们呢，就乖乖的住我们的合租房，踏踏实实的工作。<笑>嗯、曲潇潇，秋阳，你快看，曲潇潇她怎么来了？不是吧？还真是曲潇潇，怎么办呀？完了完了，这家伙唯恐天下不乱，他来了以后绝对不可能替樊姐保守秘密的。怎么着？啊，只只能打断安迪他们了。魏总一定能想出办法的。嗯，走走走，走。安迪，安迪，哎，怎么了？曲曲潇潇来了。他怎么来的？天哪，他也太神通广大了。必须把他隔离起来，不能让他见到樊胜美和王百川。不行吧？他既然都能找到这儿来，他应该可以在这儿随便行动吧？我看得把王百川和小樊隔离开。但是快吃饭了，这么做也不现实啊。那就别指望他能够隐瞒了，他这个人深信如此。可如果樊姐被揭穿了，他肯定会深受打击的。嗯，我倒觉得他们势均力敌，乐在其中。哎，都是有江湖经验的人，就算再尴尬，也总会有办法化解的吧？哎呀，不是这样的，樊姐她嘴上是那么说，可她其实不想让王百川离开她。就在今天下午，她还在闷闷不乐呢。这样吧，我给小许打个电话，无论如何，瞒过今天再说。嗯，走了，谢了。这好好的上这儿来干嘛呀？管着吗？我当然有我的原因了。你干嘛？你又想整谁？你慢点，慢点。猜猜我在哪儿啊？你别猜了，顺着水库直接往前走，看到一个亭子进来就是了。好的，马上过来。我们家安迪让我过去跟他会合，你先随便逛逛，顺便帮我看一下我那些好邻居们都坐在哪一桌。到时候我们炫富登场，坚决闪瞎他们的眼睛。都在呀、啊。哈、嗯、哈，北二反而撮合你们两个吧。恭喜恭喜呀、啊，魏总，你好眼力哦。安迪总说你好玩，果然如此。听说你帮了我们很大的忙，一会儿我要敬你一杯。一杯哪够啊？对了，这个地方这么私密，你是怎么找来的呢？这是我哥们儿亲娘舅的窝。小光一发朋友圈，我就查到了。本来想和赵医生出去玩的，可是他负责的病人临时出了问题，就只好跟哥们儿一起来喽。对了，我跟赵医生好的事儿，可千万别跟我那哥们儿说啊！好不容易有一个看顺眼的，我怕他知道以后找赵医生麻烦。行啊，这个我们可以答应你，但是你也得提前先答应我们一个条件。在这个山庄里，你得承认你跟小关和小秋合租在一间屋子里，凡是美跟他们两个没有关系。OK？ 魏毛，你别问那么多了，这件事情很重要，你就答应我吧。算我求你了。我千里迢迢跑过来，就是为了送上门做好人啊！更何况还是为了帮樊大姐骗人
太傻了吧！一会儿啊，我让老方送你两瓶好香槟。多好呀！两瓶零二年的唐佩里农，怎样？我是稀罕呢，稀罕呢，还是稀罕呢？好吧，我尽量忍一忍。不过我不能保证啊，我要是实在忍不了的话，别怪我哦。你要是忍不住啊，我现在就送你回去。小气鬼！这个火腿是用来做前菜的吗？对对，是用来做主菜。所以今天会有几道菜？呃，今天会有三道菜。哇，好特别啊！凡姐，干嘛、啊？关关呢？他上厕所去了。啊，曲潇潇来了。他现在还没来呢。安妮姐给他打电话了，也不知道曲潇潇能不能保密。你说小曲会不会现在就告诉他？不知道，真的好特别啊！魏总，打扰一下。一会儿能不能要一瓶白酒？度数越高越好。呃，我需要酒庄怂人胆，想饭后跟小凡说点事情。哎呀，我去一下啊。啊 ，OK。看，你忙啊。OK， 拜，走啊。安姐，稍微让一下。我冒昧的问一句，你今天表白了吗？我一早就表白了，只是今天关系更近一步。你要表白，喝酒壮胆可不是好主意啊。魏总，我要是有你的实力，我就不用拿酒壮胆了。只要认准女人，实力不势力那都不重要。我跟安妮是网上认识的，一般男人看女人先看到胸脯，再看到胸怀，我们却恰恰相反。我之前对女人多少是有一些成见的，可能是因为我们平时接触的圈子比较杂。不过你看今天这几个女孩，个个都不错啊。再说了，小凡未必只在乎条件，你尽可放宽心一点。我呢，喜欢他已经很久了，但是我有一些事情瞒着他，我今天也是下定决心才来的。我想把我的一些事情。坦白的告诉他，我也想把我的心意告诉他，但我就不知道他会怎么想。很好啊，男人嘛，总是要拿出一点勇气出来，总不能让女孩子先表白吧？走吧，别让他们等太久了。好，贵宾大家好，欢迎你们来到亚米私人定制，我叫 Ken， 今天很荣幸能够为各位贵宾做三道料理。那第一道料理呢？我用了很多的有机蔬菜跟海鲜，做成了一个前菜。然后第二道菜呢，是波斯菊做的一个紫排。今天我们一定要保护好樊姐。虽然安妮已经跟曲轩说了，但是以她的品相，肯定会捣乱的。最后一道呢是布丁，谢谢。唱歌助兴啊！我们是这儿的常驻组合。姚斌，哎，给他们弹一段。说。停！想听整首的先给钱，五百块钱一曲。怎么样，这位大哥？你要不要给你身边的美女点首歌呀？五百太贵了。一看你就是个成功人士，这五百块钱还贵呀、啊？钱包呢？钱包拿出来我看看。喂喂喂喂喂！我钱包里面没有现金，只有钱。就开枪。好吧，看得你穷的只剩卡的份上。说吧，想点什么、嗯？老哥，爱你一万年，会吗？那当然，一百块钱不二价，附送五百上法，怎么样？成交吗？一百就一百，大不了多吃两天方便面吧。走着，走着。哎，切，切，切！怎么了？怎么了？切！哎呀，老毕，你们家这面具是地摊货呀？好久
没用了，这积灰是肯定的。没事吧？啊，没事儿。小曲，你晕吗？嗯，你要晕就回去休息吧。那怎么能行呢？好不容易我们二十二楼齐聚一堂，我怎么舍得休息呢？你说是吧，樊姐？还记得我们第一次聚会是在哪儿吗？安迪家，我们在吃大杂蟹。第二次是在这儿，第三次要不要去我家呀、啊？